Hola y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar Cómo se hizo este bonito cuchillo Utilizando PLA Utilizando una impresora 3D Es una navaja Mariposa Se puede abrir y cerrar así Tarán, ahí quedó cerrada Y ahora la voy a abrir Ahí quedó abierta Así que vamos a ver cómo se hizo. Lo primero que hice fue descargar el modelo en la página Thingiverse. Aquí utilicé la palabra knife, pero es mejor utilizar las palabras board fly knife. Porque así se consigue más rápido, se encuentra más rápido el cuchillo. Y allí descargué el modelo en formato STL. Y con este modelo en formato STL, utilizando el programa Cura, obtuve el código G-Code, el archivo G-Code con el cual imprimí mis partes para el cuchillo. que toca hacer ahora es unir las partes utilizando los tornillitos que compré ¡Tan! vamos a hacerlo ha sido más que suficiente aunque todavía los puedo comprar no bueno ya lo compré lo voy a meter listo quedó apenitas vean quedó muy bacano listo ya pusimos las dos ahora toca meterlas acá hasta este lado y esta otra a este otro lado así Grande. Listo, por fin terminé, casi no soy capaz de meter este tornillo en la tuerca, pero pude hacerlo, tuve que soltar acá un poquito y ahí sí meterlo y ya quedó funcionando. Ahí está. Ahora hay que sacarle filo. Ahora voy a probarla con diferentes materiales. Primero voy a probarla con una hoja de papel para ver si corta. Como vemos no corta, vamos a ver si la logra penetrar. Bueno, penetrarla sí se pudo. Como pueden ver, aquí le hice un huequito. Pero cortarla es un poquito más difícil. No la corta tan bien. O si sí la corta, pero no la corta de una manera perfecta. Como que la rasga, pero no la corta. Ahora voy a probarlo con varias cosas, con este aguacate, con esta naranja, 
Y con esta pechuga de pollo A ver Comencemos por el aguacate Vamos a ver si lo chuza Si sí, lo chuza con facilidad Vamos a ver si lo corta Si lo corta Creo que el problema está en el ángulo de filo. Creo que si hacemos más agudo el filo va a cortar mejor. Pero bueno, acá logramos cortar un aguacate sin ningún inconveniente con nuestro cuchillo de pelea. Ahora vamos a ver qué tal funciona con esta naranja. Vamos a ver si la podemos apuñalar. Si sí, la apuñala sin problemas, como pueden ver. Ahora vamos a ver si la podemos cortar. Ah, está un poquito difícil cortar. Pero si iniciamos por el corte que ya hemos hecho, es posible cortar. Bueno, ahí está cortando. Fuimos capaces de cortar la naranja por la mitad. Y ahora vamos a probar finalmente con la pechuga de pollo. Bueno, vamos a ver si la puñala. Sí. Logré clavar completamente. Y ahora vamos a ver si lo corta. Creo que esto sí va a ser un poco más difícil que corte. De pronto si empezamos por el corte que ya hemos hecho, sí, ahí sí corta si empezamos por el corte que ya hicimos. Como pueden ver, lo haré más. Pero si cortamos así, desde un punto donde no está cortado todavía, es un poco más difícil de cortar. Mucho más difícil, solo corta un poquitico. Y bueno, este fue el rendimiento del de cuchillo de PLA afilado. Está una baja de PLA si te gustó este video no olvides darnos un poderoso like y suscribirte para recibir nuevos y espectaculares videos este canal se llama experimento de Rafa Geek 2013 nos vemos en un próximo programa hasta pronto